हेलो एवरीबॉडी मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक हैं और खूब रिवीजन कर रहे हैं अपने तमाम टेस्ट्स की और थ्योरी की भी स्पेशल थैंक्स उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल और हर रोज वीडियो भी देख रहे हैं लाइक भी करते हैं सब्सक्राइब भी करते हैं और स्पेशल थैंक्स हमारी सिस्टर है उजमा शाहीन के नाम से उनकी आई है वो हमेशा हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं आई रियली रियली अप्रिशिएट कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अगर आप लोगों के लिए सोच रहा हूं और अपना टाइम निकाल के वीडियो की ट्रांसलेशन कर रहा हूं तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को फायदा हो और अगर आप अप्रिशिएट करते हैं जैसे कि उजमा सिस्टर कर रही हैं दैट्स वर आई लाइक थैंक यू सो मच आज हम 2020 एडिशन की लाइफ इन यूके टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर फोर की उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर फोर क्वेश्चन नंबर वन हु इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल फ्यूडलिज्म टू ब्रिटेन कहते हैं किसने बर्तानिया में जागीरदाराना निजाम मुतारफ करवाया ए क्या वो वाइकिंग से बी जूट्स क्या वो जूट्स से सी नॉर्मन्स क्या वो नॉर्मन्स थे या डी एंग्लो सैक्सन एंग्लो सैक्सन ने क्या मुतारफ करवाया तो इसका सही जवाब है सी नॉर्मन्स ने फ्यूडलिज्म जो है वो ब्रिटेन में मुतारफ करवाया था सो करेक्ट आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है ए अ वर्ड ऑफ नॉट प्रूवन इज पॉसिबल इन ऑल यू के कोर्ट्स कहते हैं एक फैसला अदालत का कि साबित नहीं हुआ केस पॉसिबल है यूके के तमाम अदालतों में ये स्टेटमेंट सही है या बी अ वर्ड ऑफ नॉट प्रूवन इज ओनली पॉसिबल इन स्कॉटिश कोर्ट्स कहते हैं एक ऐसी एक ऐसा फैसला आना कि जो कुछ साबित ना हो ये सिर्फ मुमकिन है स्कॉटिश की अदालतों में तो इसका सही जवाब है बी अ वर्ड ऑफ नॉट प्रूवन इज ओनली पॉसिबल इन स्कॉटिश कोर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज द स्टेटमेंट ब्रो ट्रू ऑफ ऑल्स नीचे देखिए स्टेटमेंट सही है या गलत जेन ऑस्टिन एंड चार्ल्स डिकन्स वर बोथ फेमस स्कप्टर्स कहते हैं कि जेन्स जेन ऑस्टिन और चार्ल्स डिकन जो है वो मशहूर मुजस्मा निगार हैं तो ये क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स बी क्वेश्चन नंबर फोर विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइड इंक्लूड्स द रोमन फोर्ट्स ऑफ हैवस्टेट्स एंड विंडोलांडा कहते हैं यूनेस्को की वो कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें रोमन किले हाउस्टेड एंड विंडोलांडा है उसका आपको नाम बताना है ए क्या वो स्नोडोनिया है बी द ट्रॉशस नेशनल पार्क क्या वो ट्रॉशस नेशनल पार्क है या सी हेडिंस वॉल क्या वो हेडिंस वॉल की वो जो साइट है या डी द जॉइंट्स कॉजवे या वो जॉइंट्स कॉजवे है तो इसका सही जवाब है सी हेडिंस वॉल आप तमाम लोग जो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर वन से थ्री देखा है उनको पता है ये सवाल इन्होंने घुमा के द्वारा पूछा है तो सी इज द करेक्ट आंसर हेडिन वॉल्स के अंदर रोमन के दो किले हास्टेट्स एंड वेंडोलांडा है क्वेश्चन नंबर फाइव इस स्टेटमेंट ब्लो ट्रू और फॉल्स नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत अडल्ट सिटीजन ऑफ ऑल ई स्टेट्स मे वोट इन जनरल इलेक्शन कहते हैं जो शहरी हैं मिचोर शहर मिचोर तो नहीं कहें ये कहें कि जो जवान शहरी हैं ईयू कंट्रीज के वो जनरल इलेक्शन यूके के अंदर वोट कर सकते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है इट्स फॉल्स बी क्वेश्चन नंबर सिक्स आफ्टर द एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड वाज नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन विच वे वॉज इट स्टिल सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन के बाद स्कॉटलैंड आजाद मुल्क नहीं रहा लेकिन किस हिसाब से वो आज भी ग्रेट ब्रिटेन से अलग है ए हेडन वॉल स्टॉप पीपल ट्रेवलिंग फ्रीली क्योंकि वहां पे हेडन वॉल है इसलिए लोग जो है आजादाना आ जा नहीं सकते क्या इस वजह से वो आज भी ग्रेट ब्रिटेन से अलग है या बी इट कैप्ट इट्स ओन एजुकेशन सिस्टम कि स्कॉटलैंड का अपना एक तालीमी निजाम है इस वजह से वो बाकी ग्रेट ब्रिटेन से अलग है या सी नो वन स्पोक इंग्लिश के स्कॉटलैंड में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता इस वजह से वो अलग है या डी इट हैड इट्स ओन मोना कि इसका अपना बादशाह है स्कॉटलैंड का या ये इस वजह से ग्रेट ब्रिटेन से अलग है तो उसका सही जवाब है वो है बी इट कैप्ट इट कैप्ट इट्स ओन एजुकेशनल सिस्टम कि इसका अपना तालीमी निजाम है जिसकी वजह से ये बाकी के ग्रेट ब्रिटेन से अलग है वरना तो ये उसका हिस्सा ही है क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्रैक नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है ए अ डॉग्स ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग अप आफ्टर इट इन पब्लिक प्लेसेस कहते हैं कुत्ते का मालिक पब्लिक प्लेसेस में कुत्ते की गलाजत साफ करने का जिम्मेदार है कि ये स्टेटमेंट सही है या बी लोकल अथॉरिटीज एम्प्लॉय पीपल टू क्लीन अप आफ्टर डॉग्स इन पब्लिक प्लेसेस कि जो लोकल काउंसिल्स वगैरह हैं या लोकल अथॉरिटीज हैं वो लोगों को ये काम देती हैं कि वो कुत्तों की गलाजतें उठाएं 
पब्लिक प्लेसेस के ऊपर तो इसका जो सही जवाब है वो है ए अ डॉग्स ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग अप आफ्टर इट इन पब्लिक प्लेसेस क्वेश्चन नंबर एट इस स्टेटमेंट बिलो ट्रू ऑफ ऑल्स नीचे दिखा स्टेटमेंट सही है या गलत रिचर्ड आर्क राइट डिवेलप्ड हॉर्स ट्रिबन स्पिनिंग मिल्स दैट यूज ओनली वन मशीन इंक्रीजिंग एफिशियंसी एंड प्रोडक्शन कहते हैं जो रिचर्ड आर्क राइट है उसने हॉर्स से चलने वाली स्पिनिंग मिल्स बनाई जिसमें सिर्फ एक मशीन होती थी और इसकी वजह से ना सिर्फ पैदावार प्रोडक्शन बढ़ गई कम वक्त में प्रोडक्शन भी बढ़ गई क्या स्टेटमेंट सही है तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ए इट्स ट्रू क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ दीज बुक्स डिड ग्रीन ग्रैंड ग्रीन राइट कहते हैं इसमें से कौन सी जो है बुक है जो ग्रैम ग्रीन ने लिखी है ए द ऑनरी कॉन्सिल बी जॉर्ज मार्बलिस मेडिसन सी मोबी डेक सी ब्राइट हैड रिविजिटेड तो इसका जो सही जवाब है वो है ए द ऑनरी कॉन्सिल जो है ये ग्रैम ग्रीन ने लिखी है क्वेश्चन नंबर टेन हु वर एलिजबेथ वन पेरेंट्स कहते हैं एलिजबेथ वन जो मालिका थी उसके पेरेंट्स कौन थे ए हेनरी सेवेंथ एंड एलिजबेथ ऑफ यॉर्क हेनरी सेवेंथ और एलिजबेथ ऑफ यॉर्क थे क्या या बी हेनरी एट एंड कैथरीन ऑफ एरेगन हेनरी एट था और कैथरीन ऑफ एरेगन क्या पेरेंट थी एलिजबेथ वन की या सी हेनरी एट एंड जेन सेमोर के हेनरी एट था और जेन सेमोर पेरेंट थी एलिजबेथ वन की या डी हेनरी एट एंड आन बॉलिन ये हेनरी एट और आन बॉलिन एलिजबेथ वन के पेरेंट है तो उसका सही जवाब है डी हेनरी एट एंड आन बॉलिन are the parents of El Elizabeth one question number 10 correct answer is d question number 11 in 1948 and an orin bevan led the establishment of which of the following kehte hain 1948 mein andrin bevan ne kis idare ki sarbrahi ki thi aapko uska naam batana hai idare ka a the northern island पीस प्रोसेस कि नॉर्दर्न आइलैंड पीस प्रोसेस जो है दारा है उसकी सरबराही की थी या बी द पैरालंपिक्स की सरबराही की या सी द ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल की सरबराही की या कम्युनिटी की सरबराही की या डी द नेशनल हेल्थ सर्विस या नेशनल हेल्थ सर्विस की सरबराही की थी तो इसका सही जवाब है डी क्वेश्चन नंबर अलेवन के नेशनल हेल्थ सर्विस की सरबराही की थी एंड्रेन बेबन ने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वट वॉज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द यू के बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं सनती तरक्की जब हुई थी यूके में उससे पहले यूके के लोगों का जो खास उस मतलब सनती तरक्की से पहले यूके के लोग किस शोबे से रोजगार कमाते थे आपको वो शोभा बताना है ए एग्रीकल्चर बी द वू एग्रीकल्चर मतलब आपको पता है जरात बी द वूल ट्रेड या वूल की तजारत से सी ऊन की तजारत से सी फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए मतलब जो अकाउंटिंग सर्विसेज है फाइनेंशियल सर्विसेज उसके जरिए या डी कैनाल बिल्डिंग या वो जो है नहरें वगैरह खोद के खोदने का जो काम होता था उसमें लोग ज्यादा काम करते थे इस वजह से उनका रोजगार चलता था सनती तरक्की की वजह से तो सनती तरक्की से पहले तो कौन सा जवाब सही है ए एग्रीकल्चरल का वो शोभा है जिसमें ज्यादातर लोग काम करते थे सनती तरक्की से पहले यूके के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्रैक नीच देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ए द जेट इंजन एंड रडार वर डेवलप इन ब्रिटेन इन द नाइनटीन फिफ्टीज कहते हैं जेट इंजन और रडार बनाए गए ब्रिटेन के अंदर 1950 में ये बी द जेट इंजन एंड रडार वर डेवलप इन ब्रिटेन इन द नाइनटीन थर्टीज के जेट इंजन और रडार बनाए गए बरतानिया में 1930 में तो इसका सही जवाब है बी कि द जेट इंजन एंड रडार वर डेवलप इन ब्रिटेन इन द नाइनटीन थर्टीज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज द स्टेटमेंट ब्रो ट्रू और फॉल्स नीचे देखिए स्टेटमेंट सही है या गलत बाय अराउंड एटी सिक्स हंड्रेड एंग्लो सैक्सन किंगडम्स वर स्टैब्लिश इन ब्रिटेन कहते हैं कि तकरीबन एटी सिक्स हंड्रेड के करीब एंग्लो सैक्सन की जो सल्तनत थी वो बरतानिया में कायम हो गई क्या ये स्टेटमेंट सही है तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें आपने ये क्वेश्चन भी समझा होगा ए इज ट्रू क्वेश्चन नंबर 15 इन 1649 इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक व्हाट वाज इट कॉल्ड कहते हैं सो 1649 के अंदर 
इंग्लैंड को जमहूरी जमहूरियत डिक्लेयर कर दिया गया था लेकिन उसका नाम क्या था उसको किस नाम से पुकारते थे क्योंकि उस पर कोई बादशाह नहीं था ए क्या उसे कॉमनवेल्थ कहते थे द कॉमनवेल्थ या बी द पीपल्स रिपब्लिक क्या पीपल्स रिपब्लिक कहते थे या सी क्रोमवेल्स रिपब्लिक या क्रोमवेल्स की रिपब्लिक थी क्रोमवेल उस वक्त उसे लॉर्ड प्रोटेक्टर का खिताब दिया गया था लेकिन कहते हैं क्या उसको क्रोमवेल रिपब्लिक कहते थे या डी ग्रेट ब्रिटेन या उसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था तो इसका सही जवाब है ए उस वक्त उसे कॉमनवेल्थ कहा जाता था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी कहते हैं इन चार में से बताइए दो वो कौन से लोग हैं जो रॉयल सोसाइटी के मेंबर रहे हैं ए जॉन मिडल्सन बी सैम्यूल पैपेज सी सर एडमिन हैली या डी सर आइजक न्यूजन हमें दो बताना है तो उसका सही जवाब है सी एंड डी सर एडमिन हेली एंड सर आइजक न्यूटन वर दू मेंबर्स ऑफ रॉयल सोसाइटी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स नीचे दिए स्टेटमेंट सही है या गलत इट इज एक्सेप्टेबल इन द यू के टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल बिकॉज ऑफ दियर सेक्शुअल ऑरियंटेशन कहते हैं यूके के अंदर ये मान मतलब इम्तियाजाना सलूक करना मान लिया जाता है आप जिनस जिनसी फर्क की वजह से जिनसी तफरीक की वजह से आप लोगों में इम्तियाजाना सलूक कर सकते हैं मतलब समझाने के लिए आपको कहूँ कि अगर आप नौकरी लेने जाती है एक औरत यूके के अंदर तो उसको कम दर्जा दिया जाता है मर्द के हिसाब से क्या ऐसा होता है ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इम्तियाजाना सलूक होता है यूके के अंदर और ये एक्सेप्टेबल है क्या ये एक्सेप्टेबल है नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्विन एल्सबर्ट टू इज द हेड ऑफ स्टेट फॉर विच टू ऑफ द फॉलोइंग कहते हैं क्विन एल्सबर्ट टू जो हमारी जो मलिका है इस वक्त की उनको वो क्विन एल्सबर्ट टू है क्विन एल्सबर्ट टू इज द हेड ऑफ स्टेट फॉर विच टू ऑफ द फॉलोइंग कहते हैं क्विन एल्सबर्ट टू जो है हेड ऑफ स्टेट है किन दो की इन चार में से ए The United Kingdom क्या वो यूनाइटेड किंगडम की है बी द यूरोपियन यूनियन सी नेटो या डी मैनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज तो इसका सही जवाब है ए एक तो यूनाइटेड किंगडम की मालिका है और दूसरी वो मैनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज की एजाजी सरबरा भी है सो ए एंड डी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन्होंने कहा नहीं मैं कह देता हूँ ऑफ द यू के क्योंकि यू के के हिसाब से सवाल है तो यू के का कौन सा पहला प्राइम मिनिस्टर है ए विलियम विल्बर फोर्स क्या उसका नाम विलियम विल्बर फोर्स था बी सर रॉबर्ट वॉलपो सी बेंजामिन डिजरेली या डी विलियम ग्लैडस्टोन तो उसका सही जवाब है बी सर रॉबर्ट वॉलपो वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यू के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अ स्नैक मेड फ्रॉम फ्लावर ड्राइड फ्रूट्स एंड स्पाइसिस एंड सर्व इधर हॉट और कोल्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग कहते हैं कि एक स्नैक जिसमें गंदों में इस्तेमाल होती है ड्राइड फ्रूट इस्तेमाल होते हैं और मसाला जात इस्तेमाल होते हैं स्पाइसिस होते हैं और उसको सर्व मतलब पेश किया जा सकता है लोगों के लिए खाने के लिए गर्म या ठंडा इसमें से आपको बताना है कि उसका नाम क्या है वो क्या चीज है जिसको आप ठंडा गर्म लोगों को सर्व कर सकते हैं और उसमें फ्लावर ड्राइड फ्रूट और स्पाइसेस इस्तेमाल होती हैं ए क्या वो स्कॉटिश बन है बी एन इंग्लिश मफिन है क्या या सी एन आयरिश पाई एन आयरिश पाई है क्या या डी अ वेल्श केक या वेल्श केक है तो इसका सही जवाब है डी वो वेल्श केक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वट इज द नेम ऑफ द फेमस हॉर्स रेस हेल्ड नियर लिवरपूल कहते हैं उस मशहूर घुड़सवारी के मुकाबले का नाम बताइए जो लिवरपूल के करीब मुनद होती है ए क्या ग्रांड चेज है बी ग्रांड डर्वी सी स्टेपल चेज उसका नाम है या डी ग्रांड नेशनल उसका नाम है तो उसका सही जवाब है डी उसको ग्रांड नेशनल कहते हैं सही क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अच्छा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू से पहले एक बिल्कुल छोटी सी टिप कि ये शायद मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ किसी और टेस्ट में तो मुझे याद नहीं है कि मेरी जो है ना तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम हल कर रहे हैं इसका हल करने का तरीका ये होता है कि मैं जब भी टेस्ट देता हूं तो जब आप पहले टेस्ट देने बैठते हैं ना उस वक्त सांसें काफी उखड़ी भी होती हैं आप ज्यादा स्ट्रेस प्रेशर होता है तो उसको रिलैक्स करने के लिए मेरा तरीका यही रहा है कि मैं जो आसान सवाल होते हैं पहले उनको हल करता हूँ जब वो पाँच छः मिनट सात मिनट गुजर जाते हैं दस मिनट उन सवाल को हल करते हुए तो कॉन्फिडेंस आता है और सांस अपना बैलेंस हो जाती है और जहन चलने लग जाता है तो फिर आप जो मुश्किल उसके बाद जो मुश्किल सवाल होते हैं उसकी तरफ जाते हैं फिर जो बिल्कुल आखिर में रह जाते हैं जिसका पता ही नहीं होता कि 
कौन सा सही है कौन सा नहीं तो उसमें फिर चारों में आप ऑप्शन देखते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता अब दो में पता नहीं कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं तो किसी एक का अल्लाह का नाम लेके उस पर टिक कर दें ठीक है सो ये आपके लिए एक टिप थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नेटो इज अ ग्रुप ऑफ नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज विच हैव एग्री टू डू विच टू ऑफ द फॉलोइंग कहते हैं नेटो जो है एक ग्रुप है नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री का जो जिन्होंने मुहिदा किया है कि वो ये करेंगे इनमें से दो चीजें लाजमन करेंगे ए प्रमोट पीस बिटवीन मेंबर कंट्रीज के वो जो मेंबर कंट्रीज हैं उस नेटो के वो आपस में अमन फैलाएंगे एक दूसरे कंट्री में बी प्रमोट ट्रेडिशनल कल्चर के वो आपस में एक एक दूसरे मतलब अपना जो कल्चर है उनका रिवायती कल्चर वो बाकी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें फैलाएंगे इसमें से आपको बताना ही है कि कौन सी वो दो चीजें उन्होंने एग्री की हैं जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं सी टू प्रोटेक्ट ईच अदर वन अंडर अटैक एक दूसरे की हिफाजत करेंगे जब किसी पर हमला हो किसी भी मेंबर कंट्री पर हमला होगा तो बाकी मुल्क आके उसकी मदद करेंगे क्या ये करेंगे या डी टू अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर या जो भी मेंबर कंट्रीज के लोग हैं वो उन कंट्रीज में बगैर किसी वीजा के बगैर किसी रोकथाम के आ जा सकेंगे तो उन्होंने जो दो चीजें एग्री की हुई हैं वो वो हैं ए प्रमोट पीस बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड सी टू प्रोटेक्ट ईच अदर वन अंडर अटैक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज द स्टेटमेंट ब्लो ट्रू और फॉल्स नीचे दिखे स्टेटमेंट सही है गलत कमर्शियल एक्सपेंशन एंड प्रोस्पेरिटी इन द एटीन सेंचुरी वर सस्टेन इन पार्ट बाय द बूमिंग स्लेव ट्रेड कहते हैं जो तजारती तजारती बढ़ावत मिली थी या तजारती एक्सपेंशन हुई थी और बहुत ज़्यादा खुशहाली हुई थी अठारहवीं सदी में उसमें और लंबे अरसे तक ये रही थी उसकी एक जो वजह है वो स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्या ये वजह सही है क्या ये स्टेटमेंट सही है कि कमर्शियल एक्सपेंशन और प्रोस्पेरिटी अठारहवीं सदी में जो आई थी और वो काफ़ी अरसा रही तो उसकी वजह स्लेव ट्रेड थी बूमिंग स्लेव ट्रेड थी तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ए ट्रू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आज का आखिरी सवाल इस प्रैक्टिस टेस्ट का इज द स्टेटमेंट ब्रो ट्रू और फॉल्स नीचे देखिए स्टेटमेंट सही है या गलत यू हैव टू बी सिक्सटीन और ओवर टू बाय अल्कोहल इन अ पब और नाइट क्लब कहते हैं आपकी उम्र सोलह साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए अल्कोहल खरीदने के लिए पब और नाइट क्लब के लिए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है 18 साल होनी चाहिए सो so, आज इस तरह हमारा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर फोर कंप्लीट हुआ आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा प्लीज डू डू डेफिनेटली कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन लेट मी नो योर एक्सपीरियंस और आल्सो जो है जब भी आप टेस्ट क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं और इसमें कोई चीज आपको लगता है कि ये चीज मजीद इसको इस तरह हम कर सकते हैं कोई डिवेलपमेंट की सजेशन है तो वो मुझे जरूर बताया करें और Please like subscribe share um with your friends and family have a nice day